নমস্কার আমি রূপম ব্যানার্জি ব্যান একাডেমিতে তোমাদের স্বাগত জানাই যারা কনস্টেবলের রিটার্ন एग्जाम কোয়ালিফাই করেছো তাদেরকে আমাদের তরফ থেকে অনেক অভিনন্দন যারা এইবার কোয়ালিফাই করতে পারোনি তাদের সামনে আরো সুযোগ আসবে তারা লিখে থাকো তারা অবশ্যই সফল হবে আমরা তাদের সাথে আছি আজকে আলোচনা করব কনস্টেবলের যে 15 নম্বর ইন্টারভিউ এখনো বাকি আছে তার কিভাবে তোমরা प्रिपरेशन নেবে আজকে আমি প্রথম থেকে লাস্ট পর্যন্ত ইন্টারভিউ এর প্রত্যেকটা স্টেপ আলোচনা করব অর্থাৎ তোমরা ইন্টারভিউর জন্য কি ড্রেস পরবে কিভাবে ইন্টারভিউ হলে প্রবেশ করবে কিভাবে বসবে এবং সঠিক ভাবে ভালো একটা ইন্টারভিউ দিয়ে তোমরা বেরিয়ে আসবে সেই পদ্ধতি আমি তোমাদেরকে আলোচনা করব ভিডিওটি সঙ্গে থাকো উইদাউট স্কিপ করে পুরো ভিডিও দেখো তোমরা সকলেই উপকৃত হবে প্রথমে আলোচনা করা যাক ইন্টারভিউ এর জন্য ড্রেস কোড অর্থাৎ তোমরা কি পোশাক পরে ইন্টারভিউ দিতে যাবে সেই সম্পর্কে আমি আলোচনা করছি দেখো তোমরা নীল হালকা নীল রঙের শার্ট পরবে বা হোয়াইট কালার শার্ট পরবে কোন রকম ডিপ কালারের শার্ট ব্যবহার করবে না এবং এই যে শার্ট ব্যবহার করবে সেটা ফর্মাল হওয়া চাই এই স্টাইলে দেখে নাও এর বেশি কোনো যেন না থাকে এক্সট্রা বোতাম বা এক্সট্রা কোনো কিছু না ব্যবহার করা হয় এবং তোমরা ডিপ কালারের প্যান্ট পরবে মোস্ট রেকমেন্ডেড ব্ল্যাক প্যান্ট পরবে এটাই ইন্টারভিউর জন্য মোস্ট ফর্মাল এবং মোস্ট ট্রেন্ড হয় এর সাথে তোমরা এই ধরনের বেল্ট ব্যবহার করবে এই বেল্ট ছাড়া অন্য বেল্ট ব্যবহার করবে না এতে দেখতেও খারাপ লাগে আর নেগেটিভ ইমপ্রেশনের একটা ব্যাপার থাকে এই বেল্টটা ফর্মাল বেল্ট এর সাথে নিচে থাকবে জুতো ব্ল্যাক কালারের জুতো লেদার শু এবং সেই শুয়ে যদি লেস হয় বেটার শু লেস উইথ লেস শু ব্যবহার করবে উইথাউট লেস নয় এরকম জুতো এবং অবশ্যই ক্লিন সেভ করে যাবে যারা ইন্টারভিউ দিতে যাবে তার আগের দিন একবার সেভ করে নেবে আর চুল কিছুদিন আগে কাটবে যাতে নর্মাল স্টেজে আসতে একটু সময় লাগে তো তোমরা ইন্টারভিউয়ে পাঁচ ছ দিন আগে চুল কাটবে এবং ইন্টারভিউ যাওয়ার আগের দিন ক্লিন সেভ করবে যারা গোফ রাখতে অভ্যস্ত তারা বেশি বড় না ছোট্ট এরকম ভাবে দেখে দাও আমি ছবি দিয়ে দিচ্ছি এরকম ভাবে গোফ রাখবে এর বেশি বড় করবে না তুমি ইন্টারভিউ হলে প্রবেশ করার আগেই তোমার ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন হয়ে যাবে অন্য একটি সেই জন্য আলাদা রুম থাকে সেই রুমে ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন হয় এবং এটি হয়ে যাওয়ার পর সেই ডকুমেন্টগুলো তুমি পৌঁছানোর আগেই সেই ইন্টারভিউ এর কাছে পৌঁছে যায় বা তোমার সাথে সাথেই কোনো একজন কনস্টেবল সেটা নিয়ে যায় তাই তুমি তোমার অরিজিনাল কপিগুলো চাইলে ফাইলে করে নিয়ে যেতেও পারো আবার বাইরে রেখে যেতে পারো সেখানে তারা সেটার ডিরেকশন দিয়ে দেবে সেই অনুযায়ী তোমরা কাজ করবে এরপর গুরুত্বপূর্ণ স্টেপটি হলো কিভাবে তোমরা ইন্টারভিউ হলে প্রবেশ করবে এবং কিভাবে বসবে এবং সফল ইন্টারভিউ দিয়ে বের হয়ে আসবে প্রথমে বলি কিভাবে ইন্টারভিউ হলে প্রবেশ করবে দেখো তোমরা যে রুমে ইন্টারভিউ দিতে ঢুকবে সেই রুমের দরজা আগে থেকেই লাগানো থাকে প্রত্যেকবার কেউ ইন্টারভিউ দেয় সে বেরিয়ে এসে দরজা লাগিয়ে বাইরে যায় অর্থাৎ তুমি যখন ইন্টারভিউ হলে প্রবেশ করবে তার আগে দরজা লাগানো থাকবে তুমি দরজা আসতে হবে খুলবে এবং যে স্যার ম্যামরা বসে থাকবেন ভেতরে তুমি পারমিশন নেবে যে স্যার আসতে পারি বা ম্যাম আসতে পারি যদি তার পারমিশন দেন তবেই তুমি ভেতরে যাবে তার আগে ঢুকবে না এর এইভাবে ইন্টারভিউ হলে প্রবেশ করার পর তোমার নেক্সট স্টেপ হলো কিভাবে বসবে যেটা ইন্টারভিউর ক্ষেত্রে খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ কারণ সঠিক পোস্টারে যদি তোমরা না বসো সেটা দেখতেও খারাপ লাগবে এবং ইন্টারভিউয়ারদের কাছে একটা নেগেটিভ ইম্প্রেশন আসতে পারে দেখো আমি ডায়াগ্রামের সাহায্যে তোমাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি ইন্টারভিউতে সঠিকভাবে কিভাবে বসা যায় এই যে ইন্টারভিউর তোমরা চেয়ারটা দেখতে পাচ্ছ এই চেয়ারের যে নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল এখানে তৈরি হচ্ছে তোমরা চেষ্টা করবে তোমাদের কোমরের নিচের পোর্শনটা যত দূর পারে এই এই যে দণ্ডটা আছে এর সাথে যেন যায় অর্থাৎ তোমরা এইভাবে বসবে না অনেকটা আগিয়ে নিয়ে যে পিঠটা বাঁকা থেকে যাচ্ছে সেভাবে বসবে না তোমরা চেষ্টা করবে যেন তোমাদের পিঠের পোস্টারটা সোজা থাকে এবং এরপর হাঁটু থেকে পায়ের নিচের অংশটা সোজা থাকে অর্থাৎ এই দুটো জায়গায় একটা নাইনটি ডিগ্রি কোন তৈরি হবে এইভাবে বসলে তোমাদের সামনে থেকে দেখতেও স্মার্ট লাগবে এবং কনফিডেন্ট মনে হবে মনে রাখবে ইন্টারভিউ হলে প্রবেশ করা মাত্রই তোমার ইন্টারভিউ শুরু হয়ে যায় সেই সময় থেকে তোমাকে ধ্যান রাখতে হবে তোমার বডি ল্যাঙ্গুয়েজের ওপর তোমার ফেসিয়াল এক্সপ্রেশনের ওপর যেটা তোমার ইন্টারভিউতে অবশ্যই ইম্প্যাক্ট করে অবশ্যই প্রভাব ফেলে তাই তোমরা মনে রাখবে ইন্টারভিউ হলে প্রবেশের পর যাতে ঘাবড়ে না যাও সেই দিকে চিন্তা করবে তোমরা সব সময় একটা হালকা স্মাইল ঠোঁটের মধ্যে রাখবে যাতে তোমাদেরকে দেখে মনে হয় না যে তোমরা অনেক বেশি ভয়ে আছো জাস্ট একটা ছোট্ট স্মাইল বেশি হেসে ফেলবে না সেটা অবশ্যই নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট ফেলবে তোমার ইন্টারভিউতে সামান্য একটা স্মাইল যাতে কনফিডেন্ট মনে হয় এবং তোমরা ইন্টারভিউ আর যিনি প্রশ্নটা জিজ্ঞাসা করবেন 
তার দিকে তাকিয়ে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবে অনেক সময় চোখে চোখ রেখে কথা বলতে একটু প্রবলেম হয় বা একটু ভয় লাগে তোমরা এই ক্ষেত্রে ফেসিয়াল ট্রায়াঙ্গেলটা ইউজ করবে সেটা কি জিনিস দেখো ডায়াগ্রামে সাহায্যে বোঝাচ্ছি এইটা যদি ইন্টারভিউয়ার হন তো এই যে দুটো চোখ এবং নাক এই তিনটা তুমি যদি একটা কাল্পনিক রেখা দিয়ে যোগ করো একটা ত্রিভুজ তৈরি হচ্ছে সেই ত্রিভুজটার মাঝে যে কোনো একটা জায়গা দেখবে এতে ইন্টারভিউয়ার ভাববেন যে তুমি তার চোখের দিকেই তাকিয়ে কথা বলছো কিন্তু তুমি এই ফেসিয়াল ড্রাইঙ্গের দিকে কথা বলছো এতে তোমার কনফিডেন্স নষ্ট হবে না তুমি নির্দ্বিধায় যে কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে এবং কনফিডেন্টলি উত্তর দিতে পারবে তাই এইটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটা মাথায় রাখবে এরপর বলে রাখি সফল হবে একটা ইন্টারভিউর প্রশ্ন উত্তর দিয়েই তোমার ইন্টারভিউ শেষ হয়ে যায় না তোমার ইন্টারভিউ এর নাম্বার ডিপেন্ড করছে তুমি কিভাবে সফল হবে ইন্টারভিউ দেওয়ার পর এক্সামিনার এর হল থেকে বাইরে বেরিয়ে আসছো সেই প্রত্যেকটা স্টেপ তোমার কাছে ইম্পর্টেন্ট কারণ তুমি যদি বার হওয়ার সময় তোমার ইম্পর্টেন্ট ডকুমেন্টস গুলো নিতে ভুলে যাও বা ওঠার সময় প্রচন্ড একটা চেয়ারের শব্দ করে উঠে পড়লে সেটা অবশ্যই তুমি বুঝতে পারছো নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট তাই এই খুঁটিনাটি বিষয়গুলো তোমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে অর্থাৎ ইন্টারভিউ শেষ হয়ে যাওয়ার পর যখন ইন্টারভিউয়াররা বলবেন যে এরপর তুমি আসতে পারো তখন তুমি উঠে নিয়ে আসতে হবে উঠবে যাতে দেওয়ালে আওয়াজ না হয় বা চেয়ারে আওয়াজ না হয় এবং ধন্যবাদ বলবে এরপর নিজের ডকুমেন্টস গুলো নিয়ে দরজার দিকে স্ট্রেটলি হেঁটে যাবে দরজা আসতে হবে খুলবে এবং বেরিয়ে পড়ে দরজা উইথাউট শব্দ করে লাগাবে এইভাবে তোমার ইন্টারভিউ শেষ হচ্ছে মনে রাখবে ইন্টারভিউ হলে প্রবেশ থেকে বেরিয়ে পর্যন্ত পুরো সময়টা ইম্পর্টেন্ট শুধুমাত্র কোয়েশ্চেন অ্যান্সারটা একটা পার্ট ধরবে সেটাকে তাই প্রত্যেকটা সময় নিজের মাথা পেম্পার্টমেন্ট ঠিক রাখবে একটা মুখে স্মাইল রাখবে কনফিডেন্ট থাকবে অবশ্যই তোমার ইন্টারভিউতে সেগুলো একটা তোমাদের মার্কস ক্যারি করবে পরের ভিডিওতে আমি আলোচনা করব পুলিশের ইন্টারভিউতে জেনারেলি কি কি কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করা হয় এগুলি এবং এই প্রশ্নগুলি তোমাদের পক্ষে জানাটা অত্যন্ত জরুরি কারণ এই প্রশ্নগুলি তোমরা আগে থেকে রেডি করে গেলে তোমরা পরীক্ষার হলে কোনো রকম পাজল হবে না এবং পরীক্ষার হলে প্রবেশের আগে একটা কনফিডেন্স পাবে অবশ্যই পরের ভিডিওটি দেখো আর চ্যানেলের সঙ্গে থাকো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো অবশ্যই তোমাদের কাজে লাগবে ধন্যবাদ